Hi student, we meet again in meeting two. Here we are going to talk about the background to writing. As you have already known, last meeting, I have talked about what you are going to study in this semester. For meeting two, we are going to start with the background to writing. And here we are going to talk about the purpose of academic writing, common types of academic writing, the format of long and short writing tasks, the features of academic writing, simple and complex sentences and writing in paragraph. So to make it more clear, I'm going to just share the material to you and make sure you understand with what I'm going to explain. Let's just start. Okay, as you can see on the screen, we are going to talk about background to writing. Okay, we start with the purpose of academic writing. So writers should be clear why they are writing. The most common reasons for writing include a report on a piece of research that writer has conducted or to answer a question that writer has been given or chosen or to discuss a subject of common interest and give the writer's view and or to synthesize research done by others on a topic. So you should know this is academic writing. It is not same with you writing the novel or comic or your diary. So it's not same, okay? We are going to know it deeper and more comprehend by studying this now. Look at this. So we need to know more about this now. Two common types of academic writing. What you should do, you should match the terms on the left to the definition on the right. Okay, so look at that. Not is a written record of the main points of a text or lecture for a student's personal use. What about essay or report or project or dissertation or thesis or paper? Look at this now. A piece of research, either individual or group work, with the topic chosen by the students. What do you think it is? Report or project? This is project. So the individual or group work. So the students can choose it. This is called project. And then the longest piece of writing normally done by a student, often for a higher degree, on a topic chosen by the students. So what is this? We call this? Well, it seems like I'm trying to do um, direct teaching <laughs> while asking you, well, actually I'm recording. <laughs> Okay, so the longest piece of writing normally done by a student, often for a higher degree, on a topic chosen by the student, we call this, we call this dissertation or thesis. Okay, so you choose a topic, you choose uh, what you want to uh, analyze, and then this is for the higher degree, like a master degree or a doctorate degree. And a general term for any academic essay, report, presentation, or article, we call it paper, okay? And a description of something a student has done, example, conducting a survey, we call this essay, and then, the most common type of written work 
with a title given by the teacher, normally a thousand until 5,000 words, we call it report. Okay, so all of this are called academic writing. Okay, next. The format of long and short writing task. So uh, if you want to write a short essay, including exam answers, it's also short essays, generally have this pattern, introduction, main body, and conclusion. But if you want to make a longer essay, may include introduction and then main body. Main body is divided into literature review, case study and discussion, and then go to conclusion. And after that, we go to references and appendices. Uh, references is very important for a longer essay. Kenapa? Karena di sini ada literature review. Literature review itu berarti kamu mereview uh, pekerjaan orang lain di sana. Whether you agree or disagree, tetap kamu harus menyatakan, menyebutkan citation kamu, quoting kamu itu dari mana. Makanya di references akan disampaikan lebih lengkap lagi sumbernya. Oke, okay, itu dia. And then ada juga the dissertations and journal articles. Nah, ini juga academic writing. Ini lebih panjang lagi ya. Ada abstraknya. Nah, abstrak ini paling penting. Kenapa? Karena di bagian abstrak kita akan melihat secara garis besarnya ini tentang apa sih uh, paper ini, gitu loh. Jadi kalau nggak ada abstrak susah juga buat nyari informasinya ya. And then list of contents. Okay. Ini daftar isi, list of tables juga ada. And then we go to introduction. And then main body, di situ juga ada literature review, case study, findings, discussion. Ini sangat penting sekali di dalam dissertations and journal articles. Ya, di mana di literature review kita akan mereview apa yang sudah dikerjakan orang lain yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan, baik kita menolak atau kita menyetujui. Ya, and then case study apa studi kasusnya yang kamu punya untuk kamu angkatkan dalam tulisan kamu. And then findings-nya apa? Apa sih temuan-temuannya? And then kamu diskusikan di bagian discussion. Ini analisa di bagian discussion ya. And after that, we go to conclusion. Di conclusion ini kamu harus menyampaikan lagi apa hal-hal penting yang sudah kamu bahas di main body. Ya, tetapi jangan men, uh, mengulang seperti mengcopy paste. Ya, itu dalam bentuk yang berbeda penyampaiannya. Acknowledgement di sini kamu nanti akan memberikan informasi mau kepada siapa kamu merewardkan sesuatu atas tulisan kamu. Di sini akan kamu berikan di bagian acknowledgement. And references itu sama seperti yang sebelumnya, di mana kamu nanti akan memberikan informasi secara detail dari mana sumbernya kamu dapatkan mengenai quotation kamu or citation kamu and appendices. Okay. Next, coba lihat di sini. Find the words the list above that match the following definitions. Nah, ini kamu akan kerjakan di assignment kamu sesudah uh, assign di iLearn ya. Silakan dikerjakan. Then we go to the features of academic writing. Okay, features of academic writing ini ya ada beberapa perbedaan apa variasi dalam menulis uh, secara akademis. Okay, beda lagi sekolah, beda lagi departemen, beda lagi modelnya. Okay, biasanya hal-hal seperti ini hanya memerlukan pengetahuan apa aja sih general features-nya yang harus kamu tahu untuk kamu pakai dalam penulisan. Nah, pertama itu ada sentence, lalu ada heading, lalu ada subtitle, and paragraph, and title, and phrase. Apa saja sih mereka itu sudah ada jawabannya di sini. Oke, okay, nah saya mau kamu menjawab. Dengan begitu kamu bisa tahu, dan setelah itu kamu akan tahu sendiri jawabannya apa. Ya, sudah ada ini di iLearn kamu. Silahkan dikerjakan, dengan begitu kamu akan lebih paham lagi. Oke, okay. some other common uh, text features, uh, bentuk uh, features teks yang umum, yang lain. Ada reference to sources using citation seperti ini bentuk citationnya according to Tamura et al. Nah di sini kita menyebutkan men citing ke siapa sih ini punya siapa sih yang kita ambil gitu ya. The use of abbreviations to save space. Nah kalau kita mau menghemat 
um, space kita bisa menggunakan singkatan seperti doko sahexaenoic acid itu menjadi DHA and kita bisa menggunakan italics ya ini digunakan untuk menunjukkan kata-kata dari bahasa lain jadi istilah-istilah yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris, kalau penulisan kita bahasa Inggris ya, kalau tidak menggunakan bahasa Inggris kita bisa memiringkan, jadi kita ganti dia ke italic. And then brackets. Nah, the brackets used to give subsidiary information or to clarify a point. Di bagian brackets ini biasanya kita memberikan informasi tambahan atau, atau kamu mau mengklarifikasi poin tertentu, letakkan di dalam brackets. Nah, ini bentuk tambahannya, ya. And then simple and complex sentence. Kenapa di sini dimunculkan simple and complex sentence? Ingat ini sudah saya ajarkan di semester lalu di mana kamu harus benar-benar paham format untuk simple dan complex itu apa sih gitu. Simple ini cuma terdiri dari subject dan verb. Sedangkan complex sentence dia memiliki konektor. Oke, okay, jadi ada penghubung. Ada yang namanya main close, ada yang namanya uh, subordinate close. Main close berarti induk kalimat, subordinate close berarti dia anak kalimat. Tidak hanya itu, bentuk konektor akan ada juga berbentuk but, and, uh, so, for, yet, nor, or. Nah, itu bentuk untuk compound sentence. Jadi, kamu buka lagi pelajaran yang sudah saya berikan semester lalu mengenai simple compound and complex sentence. Nah, di sana kamu akan lebih mengenal lagi apa sih yang dimaksud dengan simple, bagaimana penggunaannya, bagaimana pattern-nya, and then compound itu seperti apa, and complex juga seperti apa. Dalam penulisan, ya, especially in academic writing, we really need to know how to apply them. Why? Because um, if you do not know how to... Wait a second. If we, if we, we do not know how to deal with that, so it's going to be difficult for you to write. Well, we write, we use format. Kalau formatnya kita nggak tahu, kita nggak bisa. Okay? Example, you want to write with the format part pattern subject and verb, tapi kamu letak subject, lalu object, lalu verb, itu sudah salah, sudah pasti. ya. Nah, sedangkan kita harus tahu dalam penulisan itu ada subject dan verb, lalu ada complement. Complement ini boleh ada, boleh enggak. Tapi juga akan ada muncul nanti subject, verb, connector, subject, verb. Nah, ada juga nanti akan muncul dalam bentuk connector, subject, verb, verb, and then complement or bisa jadi subject and then connector subject verb and verb and complement nah ini bentuknya di bagian simple compound dan complex sentences ini yang benar-benar kamu harus pahami oke okay. coba lihat ini in 2005 the company produced over 135000 vehicles look 135,000 vehicles. Look at this. The company, ini subject, produce a verb. Dan tidak ada connector di sini. Maka ini kategorinya adalah simple sentence. Between 2005 and 2006, vehicle production increased by 20%. Masih di sini subjeknya, vehicle production, merupakan subject. Increase is a verb. Nah, ini merupakan bentuk simple sentence. Masih simple sentence. Nah, simple sentence ini lebih gampang untuk kita tulis dan kita baca. Tapi complex sentence itu yang lebih dibutuhkan dalam penulisan akademik ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menulis dalam bentuk pola subject verb subject verb terus. Kita harus menggunakan conjunction, kita harus menggunakan relative pronouns, kita akan harus menggunakan punctuation. Nah, konektor ini yang paling penting di dalam penulisan uh, bentuk complex sentence. Nah, Contohnya coba lihat di sini. In 2005, the company produced over 135,000 vehicles, but 
Between 2005 and 2006, production increased by 20%. Ini kategorinya compound sentence dikarenakan dia menggunakan konektor by. Oke. Okay. Over 164,000 vehicles were produced in 2007. By 2009, this had fallen to 123,000. Di sini kamu lihat ya bentuknya ada punctuation di sini. Nah ini adalah bentuk dari complex sentence di mana dia itu bisa muncul dengan bentuk konektor atau diganti dengan bentuk punctuation juga. Bagaimana cara kamu bisa paham ya kamu harus mengulang lagi materi yang sudah saya berikan di semester sebelumnya di bagian simple, compound, dan complex. Nah, di sini ada latihan ya. Write two simple and two complex sentences using data from the table above. Ini datanya. Nih. Jadi kamu harus membuat kalimat simple 2 dan kalimat uh, kompleks 2 dengan data ini. Oke, okay, kerjakan. Uh, kamu submit di iLearn. Saya sudah uh, assign di iLearn ya. Yeah? Oke. Okay. Now we go to writing in paragraphs. Nah, paragraf ini akan saya bahas secara simple dulu, secara singkat, karena pembahasan lebih jauh itu akan ada nanti di bagian organizing paragraph di meeting 6 dan 7. Oke. Okay? Nah, apa sih itu paragraf? Why are text divided into paragraphs? How long are paragraphs? Do paragraphs have a standard structure? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum yang berhubungan dengan paragraph. Ingat, when we talk about paragraph, kita nggak bisa bilang kalau paragraph itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Itu saja. Salah. Kalau kalimat yang dikumpulkan itu, yang digabungkan itu, yang di join itu tidak memiliki koneksi satu sama lain, itu nggak paragraph namanya. Paragraf itu bentuknya terdiri dari topik sentence dan supporting details. Nah, kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf itu adalah kalimat yang harus mengandung topik sentence pada kalimat pertama and then diikuti oleh kalimat-kalimat selanjutnya yang merupakan bentuk supporting details. Nah, itu yang harus kamu tahu. So, paragraph is sentences that are joined sentences that are joined together that contains Topic sentence and supporting details. Kalimat yang digabungkan bersama lebih dari satu sentence, di mana di sana ada yang namanya topic sentence dan supporting details. Ingat topic sentence bersifat general and supporting details bersifat spesifik. Oke, okay? kita akan bahas itu lebih lanjut lagi di para di, di meeting 7, 6 dan 7 bagian organizing paragraph. Next questions. Why are text divided into paragraphs? Of course, karena kalau tidak dibagi ke paragraph, dia hanya akan dikumpulkan satu saja. Kita tidak tahu mana yang introduction, mana yang main body, mana yang disebut conclusion. And it will make you uh, difficult to understand lebih spesifiknya mana pembagiannya. Nah, maka kita bagi dia ke dalam paragraph. How long are paragraphs? Paragraph itu cuma 3 sampai 5 kalimat. Oke, okay. jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang juga bingung nanti orang bacanya. Kalau memang itu tidak bagian dari main body, ya sudah letakkan di conclusion. Nah, ini bagian mana? Introduction, main body atau conclusion? Main body itu nggak harus satu paragrafnya. Dia bisa tiga paragraf, empat paragraf nggak masalah. Introduction itu satu paragraf untuk short essay ya. Introduction satu paragraf and then kita masuk ke bagian main body and then kita masuk ke conclusion. Main body bisa dua atau tiga paragraf kok nggak harus satu paragraf tergantung pembahasan kamu apa dan kamu tentukan lagi ini short essay atau longer essay. Kalau kamu masuknya itu ke short essay ya tidak usah panjang-panjang, oke? Okay? One paragraph for introduction, one paragraph for body, one paragraph for conclusion. Tapi kalau kamu mau membahas di longer essay, ikutinlah format yang sudah tadi diberikan. Oke, okay? jangan bingung ya, jangan asal-asal karena ada polanya. And um, do paragraphs have a standard structure? Struktur standarnya yaitu tadi saja introduction, main body, and conclusion. Kalau sananya dia lebih panjang lagi esainya di bagian main body ini akan ada pembagiannya seperti literature review ada di sana juga. Nah itu sudah akan uh, sudah harus akan kamu pelajari nanti di bagian organizing paragraph lebih jauhnya lagi. Oke. Okay. 
Nah, oke. Okay. Ini saya akan berikan di assignment kamu. Saya mau kamu jadikan teks ini menjadi beberapa paragraf. Oke, okay? jadi kerjakan nanti di bagian assignment. Kalau nggak salah nih, assignment 3 di iLearn kamu. Oke, okay? so. I think that's all. Tidak ada lagi yang perlu kita bahas untuk meeting background to writing ini. Sudah semuanya saya berikan penjelasan. Saya harap kamu paham. If you still do not understand, I want you to please tell me. Kasih tahu saya and I will help you to make you understand dengan cara memberikan jawaban lebih lanjut lagi atau penjelasan lebih lanjut lagi di group. Okay? So, um, thank you so much for your attention and for your time to watch me explaining the lesson for meeting two. Uh, please do your assignments, submit it before the due date, and anything you want to know about it more, please just ask me in the group. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your willingness and motivation to learn more. I'll see you again in the next meeting. Bye students.